Peringatan takdir dalam kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam tanpa ayah. Berakhirnya silsilah ini bukan karena keridaan Tuhan, melainkan karena ketidaksenangannya. Bahkan, kelahiran Hadrat Isa Al-Masih alaihissalam sendiri berfungsi sebagai tanda, yakni beliau dilahirkan tanpa ayah. Karena garis keturunan seseorang berlanjut dari ayah, untuk itu, dengan kelahiran Hadrat Isa tanpa ayah, Tuhan memperingatkan Bani Israel bahwa disebabkan oleh perbuatan jahat mereka, silsilah para nabi di kalangan Bani Israel sekarang dihentikan. Ada dua hal yang Anda sendiri mengakuinya. Pertama, Tuhan menjadikan beliau dilahirkan tanpa ayah. Selanjutnya, Anda menyatakan bahwa Siapapun yang mengatakan bahwa beliau memiliki ayah adalah bertentangan dengan hukum Tuhan dan merendahkan tanda Allah Ta'ala yang dimanifestasikan dalam kelahiran beliau ini. Kedua, Anda mengakui bahwa beliau, yakni Nabi Isa AS, merupakan batu bata terakhir. Permisalannya telah disebutkan dalam Injil dengan perumpamaan kebun anggur di mana diceritakan bahwa seseorang menanami kebunnya dengan anggur dan ketika buahnya sudah ranum, dia mengirim pelayannya dan seterusnya hingga akhir. Perumpamaan ini dengan jelas membuktikan bahwa Allah tidak memandang orang Yahudi dengan pandangan kasih sayang. Kemudian, tanda ketiga membuktikan bahwa silsilah musawi berakhir dengan Isa al-Masih alaihissalam, yakni tanah mereka juga telah diambil dari mereka. Oleh karena itu, kelahiran al-Masih alaihissalam tanpa seorang ayah seolah-olah menjadi tiang tanda. Dari sebuah keluarga yang sebelumnya satu, yang di dalamnya para nabi terus muncul sepanjang zaman, Tuhan telah memunculkan cabang kedua dan meletakkan pondasi baru di kalangan Bani Ismail. Saya telah menyinggung kehancuran pemerintahan Yahudi karena Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa ini kenabian dan pemerintahan duniawi. Namun, dengan menjadikan Yesus dilahirkan tanpa ayah, Tuhan menyatakan pada intinya bahwa disebabkan oleh tindakan jahat orang-orang Yahudi dan karena kelancangan penolakan mereka terhadap para nabi, dan permusuhan terhadap para utusan Tuhan telah sampai pada derajat yang sedemikian rupa sehingga alih-alih mendapatkan nikmat ilahi mereka telah dimurkai Tuhan sebagai tanda bahwa sekarang keluarga kenabian di kalangan mereka akan berakhir mereka diberi tanda bahwa tidak seorang pun dari Bani Israel yang akan menjadi ayah dari Hadrat Isa Al-Masih alaihi salam dan dengan menjadikan beliau alaihissalam lahir tanpa ayah, Allah mengisyarahkan bahwa di masa yang akan datang, kenabian tidak akan berlanjut di antara Bani Israel.